राज्यातल्या या अभूतपूर्व राजकीय स्थितीत मोठा पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे या संपूर्ण घडामोडींवर संसदीय राजकारणातल्या घटनात्मक तरतुदी आणि राज्यपालांना असलेल्या अधिकारांविषयी जाणून घेण्यासाठी राज्य विधिमंडळ सचिवालयाचे सेवानिवृत्त प्रधान सचिव अनंत कळसे आज आपल्या स्टुडिओत आले आहेत नमस्कार कळसे साहेब साडेनऊच्या बातमीपत्रात आपलं मनपूर्वक स्वागत विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून पंधरा दिवस झालेत जनादेश असताना हे महायुतीला सरकार स्थापन करता आलेलं नाही आणि आज अखेर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिलाय त्यामुळे राज्यात अशी अभूतपूर्व राजकीय स्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे राज्यपालांची नेमकी भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे आता राज्यपाल कोणता निर्णय घेतील भारतीय संविधानामध्ये आपण संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे आणि देशामध्येली ही संसदीय लोकशाही जी आहे ही ब्रिटिश संसदीय कार्यपद्धती वरून आपण घेतलेली आहे आणि मला वाटतं माझ्या मते अभूतपूर्व परिस्थिती वगैरे अशी काही झालेली नाही आहे कारण ही लोकशाही प्रक्रियेचा हा भागच आहे आणि पूर्वी केंद्रात सुद्धा इंद्रकुमार गुजराल देवेगौडा साहेब वाजपेयी साहेब यांचं जे गव्हर्नमेंट होतं त्या काळात सुद्धा जेव्हा राजीव गांधी साहेबांचं गव्हर्नमेंट गेल्यानंतर स्पष्ट बहुमत कुणालाच नव्हतं त्यावेळेस अशी परिस्थिती यापूर्वी सुद्धा निर्माण झालेली होती ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे संपूर्ण आणि या घटनात्मक प्रक्रियेमध्ये विधानसभेची मुदत विसर्जित होताना माननीय मुख्यमंत्री यांनी राजीनामा सुपूर्द केलेला आहे आणि त्यांना माननीय राज्यपाल महोदयांनी काळजीबाहू मुख्यमंत्री म्हणून कार्य करण्याचे निर्देशही दिलेले आहेत आता यामध्ये या सर्व प्रक्रियेमध्ये राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख आहे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहे त्यांची भूमिका निश्चितच महत्त्वपूर्ण आहे यामध्ये माननीय राज्यपाल प्रथा प्रक्रिया परंपरेप्रमाणे कारण संविधानामध्ये अशा कुठल्याही तरतुदी नाही आहे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज टू एड एन ॲडवाईज द गव्हर्नर अशी तरतूद आहे त्यामुळे माननीय राज्यपालांवर मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट यांच्यात आदेश निदेश हे बंधनकारक असतात आता त्या प्रक्रियेमध्ये राज्यपालांची आता भूमिका अशी आहे की त्यांनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जी आहे त्याला सत्ता स्थापनेसाठी पाचारण केलं पाहिजे त्यांना तसं पत्र दिलं गेलं पाहिजे आणि जर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जर सत्ता स्थापनेमध्ये असमर्थ ठरली तर दुसरी जी लार्जेस्ट पार्टी आहे सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तिला पाचारण केलं पाहिजे ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्या असं राज्यपाल महोदयांना असं वाटलं की बाबा आता सत्ता स्थापन होऊ शकत नाही किंवा कुठलाही पक्ष सत्ता स्थापन करू शकत नाही तर त्या अनुषंगाने मग त्यांनी जी घटनात्मक पुढची जी प्रक्रिया आहे आता इमर्जन्सी किंवा माननीय राष्ट्रपती राजवट लावण्याची जी प्रक्रिया आहे ती पूर्ण केली पाहिजे किंवा ती काय त्यांचे निर्णय होईल त्याप्रमाणे ही राज्यपालांची आता याच्यामध्ये फार महत्वपूर्ण भूमिका चालू विधानसभेची मुदत उद्या संपते तर ती विसर्जित झाल्यावर नवीन विधानसभा कधी आणि कशी अस्तित्वात येणार आहे आर्टिकल एकशे बहात्तरमध्ये विधानसभेसंदर्भात तरतुदी आहे त्याच्या मुदतीसंदर्भात त्यामध्ये असं स्पष्ट म्हटलेलं आहे की विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्ष हे विधानसभा अस्तित्वात असते आणि पाच वर्षानंतर ती अपोआप डिझॉल्व होते स्टँड्स डिझॉल्व आणि पण यामध्ये असं घडलेलं आहे की आता जरी विसर्जित झाली विधानसभा तरी नव्याने जी चौदावी विधानसभा आहे ती माननीय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया यांनी ऑलरेडी नोटिफिकेशन काढून ती आर्टिकल सेवन्टी थ्री का सेक्शन सेवन्टी थ्री ऑफ द रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ॲक्ट याप्रमाणे ती अस्तित्वात आलेलीच आहे नवीन विधानसभा चौदावी विधानसभा ही घटनात्मक प्रक्रियेचा भाग आहे त्याच्यामुळे ती अस्तित्वात आलेलीच आहे जुनी विधानसभा मात्र विसर्जित झाली आहे आणि नवीन विधानसभा अस्तित्वात आलेली आहे त्यामुळे यामध्ये काही फारसं असं काळजी करण्याचं किंवा गुंतागुंतीचं काही नाही कारण भारतीय राज्यघटना ही सर्वांग सुंदर परिपूर्ण अशी राज्यघटना असून घटनाकारांनी त्यांनी इतकी काळजी घेतलेली आहे प्रत्येक प्रक्रियेची प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी काळजी घेतलेली आहे त्यामुळे या घटनेमागच्या आधारात आधाराने आपल्याला संपूर्ण प्रक्रिया पुढे पार पाडणं अभिप्रेत आहे आवश्यक आहे आणि ती प्रक्रिया निश्चितच पार पाडली जाईल नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली असं आपण आता सांगितलं तर त्याची काय प्रक्रिया आणि त्याबद्दल काय होणं अपेक्षित आहे नवीन विधानसभा अस्तित्वात येण्याची जी प्रक्रिया आहे ती पूर्ण झाली असली तरी त्याचं ओथ किंवा त्याची शपथ घेणं सदस्यांनी शपथ घेणं हा एक भाग महत्वाचा भाग आहे तो एक राहिलेला आहे पण त्याला सुद्धा घटनात्मक प्रक्रिया असं सांगते असं म्हणते की बाबा नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक करून माननीय पण एक मी आपल्याला स्पष्ट करू इच्छितो जोपर्यंत शासन गव्हर्नमेंट अस्तित्वात येत नाही 
माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शपथ घेत नाही कॅबिनेट शपथ घेत नाही तोपर्यंत नवीन विधानसभेचं सत्र किंवा अधिवेशन होऊ शकत नाही कारण पहिल्या बैठकीत कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीत नवीन विधानसभेचं सत्र कधी बोलवावं संविधानाप्रमाणे हे ठरवलं जातं आणि ही शिफारस जी आहे ही राज्यपाल स्वीकारतात त्याप्रमाणे राज्यपालां संविधानात्मक पद्धतीचा अवलंब करून नवीन विधानसभेचं सत्र बोलवतात नॉर्मली मॅडम हे सत्र जे असतं हे तीन दिवसाचं असतं या तीन दिवसाच्या सत्रामध्ये पहिली स्टेप्स आहे पहिलं जे जो मार्ग आहे त्यामध्ये हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक करणं हंगामी अध्यक्षांना माननीय राज्यपाल राजभवनात शपथ देतात आणि मग हंगामी अध्यक्ष असे आपण चार किंवा पाच हंगामी अध्यक्ष नेमतो आणि या हंगामी अध्यक्षाला प्रोटेम स्पीकर असं म्हटलं जातं आणि या प्रोटेम स्पीकर जे आहेत ते मग सदस्यांना विधानसभेमध्ये शपथविधी देतात त्याचा क्रमसुद्धा ठरलेला असतो ही प्रक्रिया संपूर्ण नियमाने बांधील आहे नियमाप्रमाणे चालते ही प्रक्रिया आणि ते ठरवल्यानंतर दोन दिवस हा शपथेचा कार्यक्रम चालतो त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी माननीय अध्यक्षांची निवड केली जाते रेग्युलर जे अध्यक्ष आहे त्यांची प्रक्रियेप्रमाणे विधानसभेच्या नियमाप्रमाणे निवड केली जाते आणि या निवडीनंतर राज्यपालांचं अभिभाषण वगैरे या सगळ्या प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर ही विधानसभा खऱ्या अर्थाने म्हणजे अस्तित्वात येऊन त्याच्यामध्ये चर्चा इतर मुद्दे प्रश्न उत्तर लक्षवेधी सूचना हे नियमाप्रमाणे कामकाज त्याचं केलं जातं पण हे तीन दिवसाचं सत्र घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे आणि त्याला कॅबिनेट अस्तित्वात असणं हे फार महत्वाचं आहे पण राज्यात जर कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करू शकला नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याच्या काय तरतुदी आहे राष्ट्रपती राजवट लागू हा शेवटचा रिसोर्ट आहे म्हणजे आपण म्हणूया की अगदी शेवटचा टप्पा आहे राष्ट्रपती राजवट लागू करणं मुळात शासन एकदा मॅन्डेट दिल्यानंतर निवडणुका झाल्यानंतर जनतेने मॅन्डेट दिला एखाद्या पक्षाला तर त्या त्या पक्षाचं कर्तव्य आहे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालसुद्धा हे घटनात्मक कर्तव्य आहे की शासन स्थापन करण्याच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त प्रक्रिया ही पार पाडणे आणि लोकांनी जे बहुमत दिलेलं आहे ज्या पक्षाला बा मॅन्डेट दिलेला आहे त्या मॅन्डेटचा आदर राखून नवीन शासन पद्धती अस्तित्वात देणं भाग आहे आणि माननीय राज्यपाल त्या दृष्टीने निश्चितच प्रयत्न करतील आणि मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रिमंडळ निश्चितच अस्तित्वात येईल असं मला निश्चित वाटतं आणि याच्यामध्ये माननीय राज्यपाल आता मी मला सांगितल्याप्रमाणे सगळ्यात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी बोलवतील आणि ती जर प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही आहे सरकार स्थापनेची तर आपल्याला आता काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून माननीय राज्यपालांनी माननीय सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कारभार पाहण्यासाठी आदेशित केले निर्देश दिलेले आहे त्याप्रमाणे आता ते चालू पण या प्रक्रियेमध्ये काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना सुद्धा नवीन सरकार स्थापनेची जी कार्यपद्धती आहे ती निश्चितच घटनात्मक प्रमुखांकडून पार पाडली जाईल आणि हे जर झालं नाही ती हे सगळे पॉसिबिलिटी एक्सप्लोअर करून हे सगळं झालं नाही तर मग शेवटची प्रक्रिया म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीची पण निवडणुकांचे निकाल लागून इतके दिवस झाले तर नवीन सरकार स्थापनेसाठी किती कालावधी असावा त्याबाबत घटनात्मक काही तरतुदी आहेत अशा निवडणुकीचे निकाल लागून सरकार स्थापन न होणं ही काही असं म्हणजे फारसं रुटीन आहे प्रशासनाचा भाग आहे सरकारचा भाग आहे हा इट्स ए ग्रे एरिया हा संविधानाचा भाग आहे की तातडीने निकाल लागल्यानंतर ही निवड सरकार स्थापन होणं कारण या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये या कोळिजन गवर्नमेंटचा एरा आपल्याकडे आता एका पक्षाचं सरकार येणं हे राहिलेलं नाही आता अफकोर सेंट्रल गवर्नमेंट म्हणजे केंद्रामध्ये एका पक्षाचं मजबूत सरकार आहे पण आता ही प्रक्रिया प्रत्येक राज्यामध्ये रिजनल पार्टीज ज्या आहेत त्यांना बरेचसे बहु बऱ्याचशा सीट्स मिळतात जागा मिळतात त्यामुळे कोळिजन गवर्नमेंटचा जो एरा आहे किंवा जो कार्यकाळ आहे तो परत महाराष्ट्रात तर आपण बरेच वर्षापासून बघतो दोन पक्षाचं संयुक्त सरकार आहे काँग्रेस एन सी पी असो सेना बी जे पी असो या कोलिजन गव्हर्नमेंटच्या कार्यकाळामध्ये निश्चितच आता असं एक मला असं वाटतं की शासन स्थापन होणं अगदी महत्त्वाचं आहे आणि याच्यामध्ये शासन स्थापनेसाठी जी प्रक्रिया आहे ती अंमलात आणणं हे फार महत्त्वाचं आहे मग सांगितल्याप्रमाणे आता घटनात्मक प्रमुख म्हणून माननीय राज्यपालांनी प्रत्येक पक्षाला ते बोलवलं पाहिजे मग तुम्ही सरकार स्थापन करा त्यांचा कन्सेप्ट विचारला पाहिजे कोणत्या स्थितीत विधानसभा विसर्जित करून नव्यानं निवडणुका होऊ शकतात याबद्दल कायदा काय विधानसभा विसर्जित करण्यासाठी कायदा म्हणजे संविधानामध्ये अशा तरतुदी आहे जर घटनात्मक प्रक्रिया संपूर्णपणे अंमलात आणून जर विधानसभा विधानसभेच्या माध्यमातून सरकार स्थापन होऊ शकलं नाही कुठलाही पक्ष सरकार स्थापनेमध्ये असमर्थ ठरला त्यांनी नकार दिला तर मग एक राष्ट्रपती राजवटीचा एक पर्याय आहे 
आणि राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात सुद्धा नॉर्मली विधानसभा ही सस्पेंडेड ॲनिमेशन या प्र स्टेजमध्ये ठेवली जाते ती विसर्जित केली जात नाही कारण यामध्ये असं आहे की स सर्वसाधारण जनतेने आपल्या मताच्या माध्यमातून मतपेटीच्या माध्यमातून चॉईस दिलेली आहे निवड दिलेली आहे त्यांच्या मताचा अनादर करून विधानसभा विसर्जित केली जात नाही करू नये असं माझं स्पष्ट मत आहे आणि विधानसभा विसर्जित न करता शासन स्थापनेसाठी कॅबिनेट स्थापनेसाठी मुख्यमंत्र्यांची निवड करण्यासाठी संपूर्ण घटनात्मक प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे आणि एवढं सगळं करूनही घटनात्मक प्रक्रिया पार पडून आणि वेळेचं कालमर्यादा जाऊन समजा हे होऊ शकलं नाही काही कारणामुळे चारही पक्ष एकत्र येऊ शकले नाही किंवा कोलिजन गव्हर्नमेंट स्थापन होऊ शकलं नाही तरच मग हा विधानसभा विसर्जन करण्याचा शेवटचा पर्याय खरं आहे एक कसे साहेब आपण इथे आलात आणि या विषयावर सविस्तर अशी माहिती दिलीत त्याबद्दल मनापासून आभार